എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് ഹൺഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം നമുക്ക് നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കാണാം അവിടെ കൂട്ടുകാരുടെ പേര് എഴുതണം നെയിം ഓഫ് ദി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതുക ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഏത് ഡിവിഷനിലാണോ കൂട്ടുകാരുള്ളത് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ അതവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കാണാമല്ലോ ആ ബോക്സിൽ എത്ര ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും അതിന് ആൻസേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അതായത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റീഡ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഫോർ യു റൈറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വായിക്കണം യു ഹാവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്നതിനായിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും വായിക്കുന്നതിനായിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുമുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇസ് കമ്പൽസറി ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറിയാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും എഴുതിയിരിക്കണം അറ്റംപ്റ്റ് എനി ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് ടു സിക്സ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾ നാലെണ്ണം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റീഡ് ആൻ ആൻസർ രാജു കോട്ട് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് രാജു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ദി നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ഹാഡ് പ്ലാനഡ് എ സ്റ്റഡി ടൂർ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ അവൻ്റെ സ്കൂളിലെ നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് ആ ദിവസം ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ദ സ്കൈ വാസ് ക്ലൗഡി വിൻ ഡി റീച്ച് ദി പ്ലേസ് അവർ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ മേക്കൊക്കെ മൂടിക്കെടുക്കുകയാണ് ഹി വാസ് ത്രില്ല് ടു വിസിറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നീലമല ഫോറസ്റ്റ് അവനെ നീലമല ഫോറസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ വളരെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു ലിസൺ ടു ദി ഷോപ്പിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഹൗ സ്വീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഷൗട്ടേഡ് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ബഹളം വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചയുണ്ടാക്കി എന്തിനാണ് അവർ ഒച്ചയുണ്ടാക്കിയത് അവർ പറയുകയാണ് ബേർഡ്സിൻ്റെ അതായത് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം എന്ത് മനോഹരമുള്ളതാണ് എന്ത് മാധുര്യമുള്ളതാണ് സഡൻലി ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രഡ് ട്രെയിനിങ് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി ദേ ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് എ ബിഗ് ട്രീ ഒരു വലിയ മരത്തിന് ചുവടിയായിട്ട് അവർ തണൽ തേടി ദേ സോ എ മദർ മങ്കി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേബി ഓൺ ദി ട്രീ അവർ ആ മരത്തിൽ ഒരു അമ്മ കുരങ്ങനെയും അവരുടെ കുട്ടികളെയും കണ്ടു ദി മദർ വാസ് ഹോൾഡിങ് ദി ബേബി ക്ലോസ് ടു ഹർ ബോഡി ആ അമ്മ അമ്മ കുരങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടികളെ തൻ്റെ ദേഹത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജു ഫൽ സോറി ആൻഡ് സെഡ് രാജുവിനെ വിഷമം തോന്നി അവൻ പറഞ്ഞു സി ദി ആർ ഹോംലെസ് നോക്കൂ അവർക്ക് വീടില്ല ഹോൾഡിംഗ് ഹിസ് ഹാൻഡ് അവൻ്റെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ച് ദ ടീച്ചർ സെഡ് ടീച്ചറ് പറഞ്ഞു ദിസ് ട്രീ ഇസ് ദിയർ ഹോം ഈ മരമാണ് അവരുടെ വീട് അലോ ദം ടു ലീവ് ഹിയർ ഹാപ്പിലി അവരെ ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം ലെറ്റ്സ് മൂവ് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദം നമുക്ക് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ അവരെ വെറുപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് പോവാം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലോ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം വൈ ഡിഡ് രാജു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് എന്തിനാണ് രാജു രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റത് ദി നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ഹാഡ് പ്ലാനഡ് എ സ്റ്റഡി ടൂർ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ സോ ഹി ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ആ ദിവസം അവൻ്റെ സ്കൂളിലെ നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദി വേർഡ് ഫ്രം ദി പാസേജ് വിച്ച് മീൻസ് സൗണ്ട് ഓഫ് എ വേർഡ് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇവിടെയുണ്ട് അത് ഏതാണ് ചേർപ്പിങ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മദർ മങ്കി ഹെൽഡ് ഇറ്റ്സ് ബേബി ക്ലോസ് ടു ഹർ ബോഡി വൈ അമ്മ കുരങ്ങ് തൻ്റെ കുഞ്ഞ
പണ്ടും ഇപ്പോഴും കാട് സന്ദർശിക്കുകയും പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് വൺ ഡേ ഹി വാസ് ഷോക്കഡ് ടു സീ ദ സീൻ ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം അവൻ കാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കാട്ടിലെ ഒരു സന്ദർഭം കണ്ടിട്ട് കാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ട് അവന് ഷോക്കായി ഞാൻ ലുക്ക് ആർ ദി പിക്ചർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി സീൻ ഇവൻ എന്താണ് കണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചർ നമ്മളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് വിവരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചിത്രം കണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ആസ് ഇവൻ വാസ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഹി സോ ദ വ്യൂ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഇവൻ കാടി കാടിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കാടിൻ്റെ നടുവിലായി അവനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ടു വുഡ് കട്ടേഴ്സ് കട്ട് ഡൗൺ ദി ട്രീസ് രണ്ട് മരം വെട്ടുകാർ മരം വെട്ടിക്കളയുകയാണ് ബേഡ്സ് ഫ്ലൂ എവേ ഇൻ ഫിയർ ഭയം കൊണ്ട് ആ മരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ പാറിപ്പോയി ആൻഡ് ദിയർ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് എഗ്സ് ആർ കൊളാഷിഡ് അവരുടെ കൂടുകളും അവരുടെ മുട്ടകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു തകർന്നു റാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിയർ റാൻ എവേ മുയലുകളും മാനുകളും ഓടി ദി ക്യാച്ച് ആൻഡ് എലിഫൻറ്റ് ആൻഡ് കോളി ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി പിറ്റ് അവർ എലിഫൻറ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തു ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആനയെ പിടിച്ചു എ ട്രീ വെൽ ഇൻ ടു ദി പോണ്ട് ഒരു മരം കുളത്തിലേക്ക് വീണു ദ ഫിഷ് ഇൻ ദി പോണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് ലോസ് ദി ഹോം കുളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതായത് ആ പോണ്ട് ആ തോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മീനുകൾക്കും തവളകൾക്കും അവരുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആഡ് മോർ ലൈൻസ് കൂടുതൽ വരികൾ ചേർക്കുക ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലസ് ഇൻ ഈവനിങ് ഒരു നല്ല ഒരു വൈകുന്നേരം കിങ് ഇവാൻ സോ ദി സ്റ്റാർസ് രാജാവ് ഇവാന് നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു ബോട്ട്സ് തോണികളെ കണ്ടു ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങളെ കണ്ടു ആൻഡ് ട്രീസ് ഫാർ അവേ കുറച്ച് ദൂരെയായി മരങ്ങളെയും കണ്ടു ഹി ഹേർഡ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ഓഫ് എ നൈറ്റിംഗിൽ ഒരു നൈറ്റിംഗിലിൻ്റെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ട് കേട്ടു ഹി ഓൾസോ ബിഗാൻ ടു സിങ് ദി സോങ് അലോങ് വിത്ത് ദി ബേഡ് അവൻ ആ പക്ഷിയോടൊപ്പം ആ പാട്ട് പാടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ പാട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് വരികൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം സ്റ്റാർസ് ആർ ഷൈനിങ് ഇൻ ദി സ്കൈ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങുകയാണ് സ്കൈ ഈസ് സ്മൈലിംഗ് ഫ്രം അബവ് മുകളിൽ നിന്ന് ആകാശം പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഡ്രോപ്പിംഗ് കൂൾ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് മേഘങ്ങൾ നല്ല തണുത്ത മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിക്കുകയാണ് ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻ സിങ് ആൻഡ് ഡാൻസ് സന്തോഷമുള്ള കുട്ടികൾ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള എട്ട് വരികൾ ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യത്തെ നാല് വരികൾ നോക്കാം ബോട്ട്സ് ആർ സെയിലിംഗ് ഇൻ ദി സീ സി സ്മൈലിംഗ് ഫ്രം ബി ലോ ദി വീവ്സ് കെയേഴ്സ് ദി ഷ്യോർ ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻ ജെം ആൻഡ് ഡാൻസ് അടുത്ത നാല് വരി ട്രീസ് ആർ സ്വിങ്ങിങ് ഇൻ ദി വിൻഡ് വിൻഡ് ഇസ് സ്മൈലിംഗ് ഫ്രം നിയർ ദി വിൻഡ് കെയേഴ്സ് ഇസ് ദി ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻ ജെം ആൻഡ് ഡാൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വരികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം തോട്ട്സ് ഓഫ് ഇവാൻ ഇവാൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇവൻ കുഡിൻ ഫോർഗെറ്റ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ഇവൻ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ പണ്ട് കാലത്തെ അവൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ദിവസങ്ങൾ മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇവൻ തോ ഹി ബിക്കേം ദി കിങ് ഓഫ് ദി കൺട്രി അവന് രാജാവായിരുന്നാലും ശരി അവന് അവൻ്റെ പണ്ടത്തെ കാലങ്ങൾ മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദ അൺഹാപ്പി തോട്ട്സ് ഫ്ലാഷ് ഇറ്റ് ത്രൂ ഹിസ് മൈൻഡ് സന്തോഷകരമല്ലാത്ത ആ ചിന്തകളൊക്കെ അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളിലൂടെ അവൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ പോയി ഹോ ഹൗ മച്ച് വർക്ക് ഐ ഡിഡ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ അവൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഔൺ ദി തോട്ട്സ് ഓഫ് ഇവാൻ ഇവാൻ്റെ ചിന്തകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവാൻ അന്നേരം എന്തെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഹോ മൈ ഗോഡ് ഇൻ ദി ദൈവമി ഹൗ ലക്കി ഐ ആം ദാറ്റ് ദിസ് കൺട്രി ഈസ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്സ് ടുഡേ ഞാൻ എൻ്റെ ലക്കിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യം എൻ്റെ കൈക്കുള്ളിലാണ് വട്ട് മൈ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് പക്ഷേ എൻ്റെ പണ്ടത്തെ ദിവസങ്ങൾ കാണ്ട് ഇവൻ റിമെമ്പർ ഓർക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല ദർ ആർ നോ ജോബ്സ് ഐ ഡോ ഡു ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ജോലികളില്ല ക്ലീനിങ് ദി ഡിഷസ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക ഗോയിങ് ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് കാടിൻ്റെ നടുവിൽ പോവുക അതായത് കാടിലേക്കൊക്കെ വിറകൊക്കെ ശേഖരിക്കാൻ പോവ
അവരൊരു മധുരം വിൽക്കുന്ന കടയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോയി ശരി സോ ഗുലാബ് ജാമുൻ രസഗുല ലഡ്ഡു അവൾ ആ കടയിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടു ഗുലാബ് ജാമുൻ കണ്ടു രസഗുല ഉണ്ട് ലഡ്ഡു കണ്ടു അല്ലെ അനൻ്റെ വായൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കെടുക്കുകയാണ് റാൻ ദി കൺവേഴ്സേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്വീറ്റ് സെല്ലർ ആൻഡ് അന്ന അന്നയും ആ സ്വീറ്റ് സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള കോൺവേഴ്സേഷൻ എഴുതണം അന്നയും ആ പീഡിയക്കാരും തമ്മിലുള്ള കോൺവേഴ്സേഷൻ സ്വീറ്റ് സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സ്വീറ്റ് സെല്ലർ ചോദിക്കും വട് യു വാണ്ട് നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അന്ന പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് സം സ്വീറ്റ്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരം വേണം വിച്ച് സ്വീറ്റ് ഡു യു വാണ്ട് നിനക്ക് ഏത് സ്വീറ്റാണ് വേണ്ടത് ഐ വാണ്ട് യെല്ലോ ലഡ്ഡു എനിക്ക് ആ മഞ്ഞ ലഡ്ഡു ആണ് വേണ്ടത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഏത് കളർ ലഡ്ഡു ആണ് ഇഷ്ടം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പീഡക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിന് അൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഹോ ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അൻപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ യെസ് ഹൗ മച്ച് ഡു യു വാണ്ട് നിനക്ക് എത്ര വേണം എന്ന് പീഡക്കാർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് ഫൈവ് ലഡ്ഡൂസ് സ്വീറ്റ് സെലർ ചോദിച്ചു എനിത്തിങ് എൽസ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം അന്ന പറഞ്ഞു നോ താങ്ക്സ് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദി വേർഡ് വീൽ ഈ വേർഡ് വീൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫിൽ ഇൻ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂറ്റബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളോട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രീഡി ആണ് ജി ആർ ഇ ഇ ഡി വൈ സെക്കൻഡ് വൺ ഹാക്കർ എച്ച് എ സി കെ ഇ ആർ തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഗാർലാൻഡ് ജി എ ആർ എൽ എ എൻ ഡി ഫോർത്ത് വൺ മെർച്ചൻറ്റ് എം ഇ ആർ സി എച്ച് എ എൻ ടി ലാസ്റ്റ് വൺ സമ്മർ എസ് യു എം എം ഇ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മളോട് അതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രീഡി സെക്കൻഡ് ഹാക്കർ തേർഡ് ഗാർലാൻഡ് ഫോർത്ത് മെർച്ചൻറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് സമ്മർ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരം പെട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നു നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോ